。ああ、もういい相撲になると思います、はい。また相手が引いてきたとき、この御嶽海の体の寄せ方がですね。ああ上手ですね。えー、やっぱり。これはもうピカイチですね。御嶽海はその攻める体勢っていうんですか。守りに入ると、うんと思うけど、攻めてる時の格好は本当にいいですよね。<笑>さあ、ここで制限時間いっぱいです。<笑>後に向けては連敗は避けなければいけない貴景勝五連勝と星を伸ばせるか御嶽海待ったなし合わせる行司玉次郎軍配が帰りました続いて御嶽海、差しにいった、左の押っつけ、寄り切り、御嶽海、ご連勝、貴景勝、今日も敗れました、相撲は一方的、ただいまの決まり手は、寄り切り、寄り切って、御嶽海の勝ち。何か負け方がちょっと心配な貴景勝の内容ですが立ち合いは低くていい当たりだったんですけどねんなんか御嶽海に出られたらもうそのまま何もしないんで、はい、どっか悪くなければいいんですけどね、えー、あまりにもあっけない相撲でちょっとそうですね、まあ、当たった瞬間にその御嶽海の左が入ったというのもあったと思うんですがあこれ向こう上面側。あこれ右も、うん、もろ差しを狙いにいったんですかね、のぞいて右はもう入ってますね、えー、浅くねあ、これじゃあちょっと、貴景勝、厳しいですね。向こう上面の映像もありましたが、小野川さんはどのように見ましたか、えー、こちら側からだと、ですね、はい、もう立ち合いから御嶽海の右が入ってまして、うんはいあのーまあ、あのー、貴景勝もですね、まあ、手が伸びることもなく、えー、おっつけも。さほど聞いてないような感じで、はい、もうどんどん御嶽海が出るとそういうふうに感じましたまあ御嶽海完勝の内容でご連勝そして鏡山さん、はい、明日が朝乃山とあ楽しみですね一番、えー、なんかもったいないですね6日目になったのはそうなんですけどもまあ番付五連勝同士で明日関脇朝乃山戦を迎えますこれ御嶽海は相当悔しい思いをしてですね、はい、大関第一候補がひっくり返ってしまったわけです。ああそうですね、もう御嶽